নমস্কার আমি অলিভিয়া শুরু করছি হুগলি আজকে আজকের বিশেষ বিশেষ খবর প্রশাসনিক তৎপরতায় কোন নগরের পর পোলবায় উদ্ধার বাগরোল ছ মাসে ধুলির সাত রাস্তা ঠিকাদারকে ঘিরে বিক্ষোভ তারকেশ্বরে আসছি বিস্তারিত খবরে কন্নগরের পর বাগরুল আতঙ্ক হুগলির পোলবা থানার জারুরা এলাকায় শুক্রবার জারুরার উত্তরপাড়া এলাকাবাসীদের পেটে রাখা ফাঁদে ধরা পড়ে এই বাগরোলটি পরে পুলিশি তৎপরতায় বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হলো বাগরোলটিকে কন্নগরের পর বাগরোল আতঙ্ক হুগলির পোলবা থানার জারুরা এলাকায় শুক্রবার জারুরার উত্তরপাড়া এলাকাবাসীদের পেতে রাখা ফাঁদে ধরা দেয় বাগরোলটি স্থানীয় সূত্রে জানা যায় সপ্তাহ খানিক ধরে ওই এলাকার গৃহপালিত হাঁস মুরগি উধাও হয়ে যাচ্ছিল বেশ কয়েকটি রক্তাক্ত দেহও মিলছিল এলাকাবাসীদের সন্দেহ হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতে তারাই ওই ফাঁদ পাতে আর সেখানেই ধরা দেয় বাঘের মতো দেখতে বিরল ওই প্রাণীটি গ্রামের মানুষ কদিন ধরে আতঙ্কে আছে বেশ কয়েকদিন আগে আমরা একটা নিউজে দেখেছিলাম যে বদ্দিপাটিতে এরকম একটা প্রাণী দেখা মিলেছিল তো কদিন ধরে এদের গ্রামের ভীষণ মুরগি রাত্রে খেয়ে চলে যাচ্ছে কটা থাতার মুরগি বিভিন্ন মুরগি প্রচুরভাবে মুরগি খাচ্ছে সেই জন্য ওরা কদিন মানে দেখতেও পায় যে একটা বন্য প্রাণী ঘোরাঘোরা করছে অচে না যেটা আগে কখনো দেখা যায়নি গতকাল রাত্রে ওরা একটা ওই কটাস ভেবে একটা নেট টাইপের একটা খাঁচা টাইপের ওরা তৈরি করেছিল যাতে কখনো দেখা যায় যে ওই প্রাণীটা কি এবং গতকাল রাত্রে সেটা সেই খাঁচার মধ্যে আটকে যায় এবং এটা সেটা দেখা যাচ্ছে যে অপরিচিত একটা প্রাণী যেটা বাঘের মতো গর্জন করছে দেখতে কতটা ওই রকমই বাঘ না হলো কিন্তু দেখতে গায়ে ছাপ ছাপ আছে হায়না টাইপের টাইপ অফ হায়না এরকম একটা ব্যাপার তা বন্য প্রাণী নাম আমরা নির্দিষ্ট করে জানি না আর যেটা খুবই ভয়ের ব্যাপার এবং গর্জন অত্যন্ত মানে খুব ভয়ঙ্কর গর্জন করছে হ্যাঁ প্রচুর মানুষ এটা মুখে মুখে খবর পাওয়ার সাথে সাথে গ্রামের মানুষ মানে অতি উৎসাহিত হয়ে বিভিন্নভাবে ভিড় করছে এবং দেখছে বন্য প্রাণী এবং নতুন প্রাণী যেটা আগে দেখা যায়নি আদিবাসী অধ্যুষিত ওই এলাকায় মানুষ বাগরোলটির মাংস খাওয়ার জন্য উদ্যত হয় কিন্তু পোলবা থানার পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় গ্রামবাসীদের দাবি ছিল পুলিশ নয় একমাত্র বন দপ্তরের হাতেই প্রাণীটিকে তুলে দিতে চায় পুলিশ তাদের কথা মতোই বন দপ্তরে খবর দিলে বন দপ্তরের কর্মীরা এসে বাগরোলটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এই ধরনের জন্তু একটা কদিন আগে কন্যাগরে পাওয়া গেছিল যেটা আমরা টিভি মাধ্যমে দেখেছিলাম তো এইটা সচরাচর এখানে দেখা যায় না এখানে এই ধরনের জন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম এরা মাছ খায় কিন্তু এখানে অনেক আমাদের গ্রামে হাঁস মুরগি চাষ করে তো তাই এরা কিছু খেতে এসছিল তাই ওই জন্তুটা ধরা পড়েছে এটা ওরা ফাঁস জাল দিয়ে ধরা পড়েছে তো আমরা চাইছি গ্রামবাসীর তরফ থেকে আমরা এটা বন দপ্তরের হাতে তুলে দেবো এবং যাতে ও পশুরা কিছু সুরাহা পায় ब्यूरो रिपोर्ट हुगली आज के राज्य कोअर्डिनेशन कमिटी हुगली जिला शाखार उद्योगे चुचुरा कोटर सामने गणस्र अभिजान और अवस्थान कर्मसूची अनुष्ठित हल नो सी ए नो एनपीआर नो एनआरसी এই স্লোগানকে হাতিয়ার করে এবার পথে নামল রাজ্য কোয়ার্ডিনেশন কমিটি আজ সংগঠনের হুগলি জেলা শাখার উদ্যোগে চুচুরা কোর্ট বিল্ডিং এর সামনে জাতীয় নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচিতে নামা হয় এদিন এখানে এক পথসভাও অনুষ্ঠিত হয় যেখানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এই বামপন্থী সংগঠনের নেতৃত্বরা এনআরসির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এ বিষয়ে সংগঠনের হুগলি জেলা শাখার সম্পাদক সুশান্ত ব্যানার্জি বলেন জাতীয় নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে আমরা প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছি আজ আমরা অর্ধ দিবস কাজ বন্ধ রেখে সৌ সংগ্রহে নেমেছি কমিটি হুগলি জেলা শাখার পক্ষ থেকে আমরা এখানে এনআরসি সিএ এনপিআর এই যে বিষয়গুলো আছে এর বিরুদ্ধে মানুষের মতামত সংগ্রহের জন্য গণস্বাক্ষরের কর্মসূচি করছি এটা আমাদের নতুন কোনো বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি না রাজ্য কোয়ার্ডিনেশন কমিটি তা কেন্দ্রীয়ভাবে এই কর্মসূচি সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় পড়ছে বিগত চার থেকে সাত তারিখ অবধি এই কর্মসূচি এখানে চলছে বিগত চার থেকে সাত তারিখ অবধি আমরা চার তারিখ থেকে ধারাবাহিকভাবে শুরু করেছি এই 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 বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যে ডিএ কেটে নেওয়া হলো 
বেকমিশনের মধ্যে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যে যে বঞ্চনা তাদের উপর যে বঞ্চনা নামিয়ে আনা হলো এবং কেন্দ্রীয় বাজেট জনস্বার্থ বিরোধী বাজেট সেই বাজেটের বিরুদ্ধে আমরা ধারাবাহিকভাবে আমরা চার থেকে সাত বিভিন্ন দপ্তরে দপ্তরে টিফিন টাইমে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছি আজকে সাত তারিখে আমরা জেলাগতভাবে আমরা এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি কর্মসূচি প্রতিপালন করছি দুটো থেকে চারটে অবধি ধারাবাহিকভাবে এখানে আমাদের অবস্থান কর্মসূচি চলবে আপনারা কাজে যোগ দেন হ্যাঁ আজকে আমরা হাফ ছুটি নিয়েছি আমরা কর্মচারীর কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি আমরা সবাইকে হাফ ছুটি নিয়ে আমরা যারা এখানে এসেছি হাফ ছুটি নিয়ে অর্ধ দিবস ছুটি নিয়ে আমরা এই কর্মসূচিতে যোগদান করেছি ছোটর সাথে সুদীপ দাসের রিপোর্ট হুগলি আজকে কন্যাগর পুরসভার মহিলা কর্মীকে বিজেপি করার অপরাধে হেনস্থার অভিযোগ উঠল কন্যাগর পুরসভার এক অস্থায়ী কর্মী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা অলোক মুখার্জির বিরুদ্ধে ঘটনায় দুই পক্ষ উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি ওই তৃণমূল নেতার কন্যাগর পুরসভার মহিলা কর্মীকে বিজেপি করার অপরাধে হেনস্থার অভিযোগ উঠল প্রসঙ্গত কন্যাগর পুরসভার অস্থায়ী কর্মী ঝুমা মিত্রকে বিজেপি করার অপরাধে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল কন্যাগর পুরসভার অস্থায়ী কর্মী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা অলোক মুখার্জির বিরুদ্ধে এ বিষয়ে দুপক্ষই উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কিন্তু বিজেপির অভিযোগ শুক্রবার অব্দি অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ আমি পৌরসভায় যাই এবং পৌরসভায় আমি যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে আরও বলে আমাদের মানে রিসোর্স অর্গানাইজার আমরা আমরা হচ্ছে সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোকে আমরা ডেভেলপ করি অর্থাৎ গ্রাউন্ড লেভেল মহিলাদের নিয়ে কাজ আমাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এবং আমি কন্যাগর পৌরসভায় অস্থায়ী কর্মী হিসেবে এই কাজটি করি এবং এটা আমার আমার আন্ডারে কন্যাগর কুড়িটা ওয়ার্ডের মধ্যে কন্যাগরে আমার উনিশটি গোষ্ঠী আমার আন্ডারে আমি পরিচালনা করি সেই গোষ্ঠীগুলিকে তো সেই দিনকে আমাদের গত একুশে জানুয়ারি আমাদের আরোদের একটি মিটিং ছিল পৌরসভায় তো আমিও গিয়েছিলাম সেখানে ওপরে জুবিলি হল খোলার জন্য আমরা দাঁড়িয়েছিলাম নিচে হলে গিয়ে মিটিং অ্যাটেন্ড করব বলে হঠাৎ করে ওই আমাদের কন্যাগর পৌরসভার একজন কর্মী অলোক মুখার্জি নারুদা বলে যিনি পরিচিত অলোক মুখার্জি উনি পৌরসভার কর্মী এবং উনি স্থানীয় তৃণমূল নেতা তো উনি হঠাৎ করে বেরিয়ে এসে আমাকে পুরো পৌরসভা অফিসের চত্বরের মধ্যে আমাকে ধাক্কা মেরে আমার সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষা আমাকে গালাগালি প্রয়োগ করে এবং আমি বিজেপি করি বলে আমাকে আরও বেশি করে উনি খুব অকথ্য ভাষা উনি প্রয়োগ করতে থাকেন অন্যদিকে অলোক মুখার্জিকে ফোন করা হলে তিনি বলেন এটা তার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ ঝুমা মিত্রের কাজের গাফিলতির কথাই শুধু তাকে বলা হয়েছিল এর বেশি আর কিছুই নয় ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে লোন নিয়ে টাকা শোধ না দেওয়ায় আজ একটি বাড়ির দখল নিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এদিন চুচুরা থানার তালডাঙ্গা মোড়ের কাছে ওই বাড়ি দখল নিল একটি বেসরকারি ব্যাংক ফের পথ দুর্ঘটনা হুগলি চুচুরা পৌরসভার উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে সাখর মোড় এলাকার কাছে উল্টে গেল বাড়ি বোঝাই টাম্পার ঘটনায় বেহাল রাস্তাকে দায় করেছে স্থানীয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা হুগলি চুচুরা পৌরসভার অধীনস্থ উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড স্থিত সাকরমোর এলাকার সন্নিকটে দেশবন্ধু গার্লস হাই স্কুলের সামনে উল্টে গেল একটি বালি বোঝাই ডাম্পার কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও যে কোনো সময় ঘটতে পারত বড় সড় দুর্ঘটনা বিজেপির অভিযোগ পৌরসভার রাস্তার বেহাল দশার জন্যই এরকম ঘটনা ঘটেছে বর্তমানে আমরা পৌরসভার এই যে অঞ্চলে দাঁড়িয়ে আছে এটা হচ্ছে আঠাশ নম্বর ওয়ার্ড এবং উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের একটা সংযোগস্থল এই জায়গাটা এই অঞ্চলেতে একটা গাড়ি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানেতে উল্টে গেছে এর কারণটা হচ্ছে বর্তমানে সারা চুচুরা শহর জুড়ে রাস্তা খোঁড়া হয়েছে পাইপ বসাবার জন্য লাইটের কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই পাইপগুলো যখন বসানো হচ্ছে তারপরে তে সুস্থ কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না রাস্তাগুলো সারাই হচ্ছে না রিপোর্ট হুগলি আজকে 
এখন নেব একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর থাকছে ছ মাসে ধুলির সাত রাস্তা ঠিকাদারকে ঘিরে বিক্ষোভ তারকেশ্বরে ফিরে আসব বিরতির পর আরো অনেক খবর নিয়ে হুগলি আজকে সঙ্গে থাকুন Enjoy a weekend at Veda, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Veda welcomes you to create your best memories. When it comes to comfortable and value for money accommodation, nobody matches Potshati. Potshati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal, which is the one-stop destination for your road trips in Hooghly district. You can enjoy every bit of historical essence of Bandel Charge, Imambara, Bhukshishwari Mundi, Sharad Chandra's birthplace, Vandimataram Bhavan, French colony of Chandanagar, all are just half an hour distance by car comfortable stay at comfortable price with nice food walk on best green lawns make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains pot shati your ultimate destination for weekend leisure marriage conference shooting and get together all are in one roof yes think about pot shati ugly Aqua Marina, a consolidation of water park and resort very close to Hooghly Railway Station. Only enjoying the water park, wedding ceremony or just a stay for a week. We offer lodging in tree houses, mud houses, tent houses, cottages, basic furnished AC non-AC rooms. Coming to the amusement which included splashing in the wave pool, the body flume, enjoying the waterfall, our rain dance dome. a floating restaurant above a pool offering delicious food vast stretches of greenery will surely make you stay longer and see the beautiful sunset at the end of the day dewangan apartment baroduari oshottola hugli hugli ghat station er nikot ei prothom bar hugli chuchurai 10 lakh e 2 bhk flat ei prothom bar mashik maintenance charge chhara flat e thakar subidha prothom bar ekhi flat building er duti lift er subidha ei prothom bar kono hidden cost chhara flat kenar subidha সমবায় ব্যাংক লোন এবং পিএমএওয়াই এর সুবিধা গ্রহণ করুন যোগাযোগ নাইন ফোর ডবল থ্রি ফাইভ ফোর টু থ্রি ফোর সিক্স এবং নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান এইট ফাইভ সেভেন ব্রহ্মা ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট এইটিন জিটি রোড ভদ্রেশ্বর চন্দন নগর এডমিশন ওপেন ফর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি আন্ডার নমিনেশন উইথ মকআউট কলকাতা আন্ডার রেজিস্টার্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকশন সিক্সটি অ্যান্ড রুল সিক্সটি নাইন সিন্স টু থাউজেন্ড প্লেসমেন্ট ওভার দ্য গ্লোব ফাইভ ডিফারেন্ট প্র্যাকটিক্যাল ল্যাব এভেলেবল টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস প্লেসড ওভার দ্য গ্লোব ইজি ইনস্টলমেন্ট সিস্টেম স্কলারশিপ এভেলেবল আপ টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রোভাইডিং ইন্টার্নশিপ ইউএসএ মরিশিয়াস থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর অ্যান্ড দুবাই কন্ট্যাক্ট জিরো ডবল থ্রি টু সিক্স ডবল থ্রি জিরো ডবল নাইন জিরো সেভেন নাইন এইট জিরো ডবল ওয়ান ডবল সেভেন টু ফাইভ আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ মনোরম পিকনিক স্পট ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য এক অন্যতম চাহিদা ও ভালো লাগার স্থান পিকনিক স্পট এখন শুধু পিকনিকে সীমাবদ্ধ নেই পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিয়ে জন্মদিনের পার্টি সহ অফিস বা বিভিন্ন একাডেমিক অনুষ্ঠান আয়োজনে এখন একটাই নাম বনবিথি পার্ক বনবিথি পার্কের সব রকম সুবিধা তো পাবেনই এর সঙ্গে রয়েছে নিরাপত্তা ও চমৎকার পরিবেশ তাহলে দেরি কেন চলে আসুন বনবিথি পার্কে আমাদের ঠিকানা বনবিথি পার্ক একশো তেষট্টি খুড়িগাছি রোড নতুন পাড়া অ্যাঙ্গাস ভদ্রেশ্বর হুগলি আমাদের ফোন নাম্বার এইট চুচুরা আখন বাজারে ভারতী অপটিক একটি অত্যাধুনিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পাশমা ও কন্ট্যাক্ট লেন্সের বিপণী দি হুগলি কো অপারেটিভ ব্যাংক গ্রাহকগণকে দিচ্ছে ঋণে আকর্ষণীয় সুদের হার সর্বনিম্ন হারে গৃহ ঋণ আট দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ বন্ধকি ঋণ ষাট মাস সময়সীমার জন্য চোদ্দ শতাংশ এছাড়া এন কিষাণ বিকাশ সার্টিফিকেট ও এলআইসি জমা রেখে লোন ঋণে 
आकर्षणीय सूधर हार আমাদের প্রধান শাখা হুগলি চক বাজারে ফোন নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি টু সিক্স এইট জিরো টু থ্রি নাইন নাইন টু সিক্স এইট জিরো সেভেন টু জিরো এইট এবং টু সিক্স এইট জিরো সিক্স জিরো ফোর সিক্স कृपाधन्य मातृ साधक ज्योतिष शास्त्री वास्तविक रत्न विशारद श्री अशोक शास्त्री एपनार शहरे विज्ञाय बाधा मादकाशक्त कर्मी व्यवसाय बाधा प्रेणी विवाह जटिलता विच्छेद वशीकरण वास्तुदोष शत्रु दमन सकल समस्या निश्चित समाधान डेट अफ बार्थ टाइम प्लेस अफ बार्थ द्वारा सम्पूर्ण विज्ञान सम्मत भावे जेको समस्या निश्चित समाधान को समस्या समस्या नये जो था श्री अशोक शास्त्री सहाय चुचुरा शतब्दी प्राचीन द डिव क्लाब नहीं एलो जिलार प्रथम लन टेनिसे सिन्थेटिक कोर्ट एचड़ा शीतताप नियंत्रित तो टेबिल टेनिस रूम एखने पुरुष और महिला माल्टेजिंग प्रशिक्षण व्यवस्था रही है पशापाशी रही है महिला और शिशु जोार व्यवस्था भर्तर जो जो कर असीम कुमार दत्त नाइन वन सिक्स थ्री वन फाइव नाइन डबल सेवेन थ्री द डिव स्पोर्ट फाउंडेशन टाउन गार्ड रोड चुचुरा हुगली हट डे कलचारे उद्योगे माल्टिजिम प्रशिक्षण केंद्र महिला और पुरुष प्रशिक्षण पृथक व्यवस्था रही है पशापी रही है जोगासन शिक्षार व्यवस्था दुर्गा मंडप कमारपाड़ा चुचुरा मोबाइल नम्बर नाइन एट थ्री सिक्स जिरो फाइव जिरो फाइव वन एट नाइन एट थ्री सिक्स जिरो नाइन थ्री 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 सेवन सूतरा देरी ना निजे देह सौष्टव के सकल का आकर्षण कर तुलते आज ही चले आसन थर्ड डे कलचारे কেনাকাটার এক আনন্দ নিকেতন পাঞ্জাবি মহল এখানে আপনি পাবেন পাঞ্জাবি পাজামা ধুতি জোর শেরওয়ানি কুর্তি শার্ট গেঞ্জি জানিয়া মোজা রুমাল লুঙ্গি গামছা প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণ দশ হাজার টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর পাঁচ হাজার টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আরেক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার টু সবান্ধব নির্জনে নিভৃতে মূল্যম পরিবেশে তৃপ্তিদায়ক এবং মুখরোচক খাবার ব্যবস্থা টাটকা তাজা মিষ্টান্ন পাওয়া যায় এখানে রয়েছে সম্পূর্ণ এসি কনফারেন্স হল যেখানে একসাথে বহু মানুষের জমায়েত সম্ভব অনায়াসে পার্টি মিটিং কনফারেন্সের জন্য উত্তম জায়গা আছে এসি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট আছে রাজকীয়ভাবে রাত্রিযাপনের সুব্যবস্থা আছে সুবিশাল ডাইনিং হল রেনু হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড সুয়েট জেসি ঘোষ সরণি বাস স্ট্যান্ড চুচু ফিরে এলাম বিরতির পর বাংলা গ্রামীণ সড়ক যোজনার তৎপরতায় মাত্র ছ মাস আগের তৈরি ঢালাই রাস্তায় উচ্ছেদ হল রাস্তা তৈরিতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এদিন ঠিকাদারদের আজকে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল তারকেশ্বরের বালিঘড়ি মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দারা ঢালাই রাস্তায় ধুলো উঠছে মাত্র ছ মাসেই নতুন রাস্তার বেহাল অবস্থা তারকেশ্বর বালিগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর থেকে আখনাপুর গ্রাম পর্যন্ত তিন দশমিক তিরানব্বই কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয় বাংলা গ্রামীণ সড়ক যোজনার আয়তায় যার মধ্যে তেরোশো মিটার ঢালাই রাস্তা পিচ রাস্তা তৈরির কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তা ভাঙতে শুরু করে তখনই প্রায় চারশো মিটার ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হয় অভিযোগ সেই রাস্তা নির্মাণে যে সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিম্ন মানের ফলে অল্প দিনেই রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে রাস্তা তৈরিতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এদিন ঠিকাদারকে আটকে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গ্রামবাসীরা তারকেশ্বরের বালিগড়ি মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ রাস্তা তৈরিতে ব্যবহৃত সামগ্রী নিম্নমানের দেওয়ার প্রতিবাদ করলে গ্রামবাসীদের দেখে নেওয়ার হুমকি দেন ঠিকাদার ভারী যান চলাচল করার জন্যই রাস্তা খারাপ হয়েছে বলে গ্রামবাসীদের দিয়ে লিখিয়ে নেন ঠিকাদার এদিন ওই এলাকায় গেলে ঠিকাদার অতনু দাসকে ঘিরে ধরে গ্রামবাসীরা হয়েছে আজকে ভবানীপুর থেকে আগনাপুর গ্রাম পর্যন্ত যে রাস্তাটি তৈরি হয়েছে এই বছরে সেই রাস্তার বিষয়ে আমরা গ্রামবাসীরা একটা প্রতিবাদ কর্মসূচি আজকে নিয়েছি বিষয়টা কি এটা আপনারা দেখছেন যে কন্ট্রাক্টর যে বয়ানটা লিখিয়েছেন গ্রামবাসীদের দিয়ে উনি সই করিয়েছেন যে রাস্তাটা নাকি ভারী যান চলাচলের জন্য ক্ষতি হয়ে গেছে রাস্তার বয়স এখনো এক বছর হয়নি আজকে সইটা করিয়েছে হ্যাঁ যে সইটা করানো হয়েছে গ্রামবাসীদের বিভ্রান্ত করে 
বিভ্রান্ত করে শরীরটা ফুরিয়ে দিয়েছে আচ্ছা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কন্ডাক্টরের যেটা বক্তব্য যে রাস্তায় নাকি ভারী যান চলাচলের কারণে রাস্তাটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই রাস্তায় ভারী যান চলাচল করবে কি করে আপনার পিছনে দেখবেন পোস্টার আছে রাস্তায় একটা ভারী যান চলাচলের উপযোগী নয় এটা ভারী যান চলাচল যাবে কি করে একটা বড় লরি ঢুকতে পারবে না এখানে তাহলে কি আমরা ধরে নেব এই ট্রলিগুলো যেটা গ্রামের যান চলাচলের প্রধান মাধ্যম সেটা ভারী যান একটা পিচ রাস্তায় একটা ট্রলি চলতে পারবে না ঠিকাদারের দাবি রাস্তা তৈরির সময় কিছু সমস্যা দেখা গিয়েছিল সেটা দেখা গেছে বাংলা গ্রামীণ সড়ক যোজনায় রাস্তা পাঁচ বছর মেনটেন্স করতে হয় সেটা করা হবে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা এই রাস্তায় তেরোশো মিটার এটা ঢালাই ধরা ছিল ঢালাই যেহেতু ধরা আছে তো ঢালাই করতেই হবে তো এই পিএমজিএস এর রাস্তার অনেক নিয়ম আছে আমাদেরকে তো সেই নিয়মগুলো মেনে চলতে হয় পিএমজিএস এর রাস্তার ক্ষেত্রে এসকিউএম এনকিউএম চেকিং এর ব্যাপার থাকে এবং এই রাস্তা করার ক্ষেত্রে না সেক্ষেত্রে কি ছ মাসের মধ্যে পিচটা উঠে যাবে কিছু সমস্যার সময় মানে হয়েছিল পিচটা করার ক্ষেত্রে জল কম হোক যাই হোক যে কারণে কিছুটা জায়গা তেরোশো মিটারের মধ্যে ওদিকে আট নশো মিটার জায়গা ঠিক আছে কিছু অসুবিধা হয়নি এখানে তিন চারশো মিটার জায়গা সমস্যা হয়েছিল আমাদেরকে স্যারেরা রিপোর্ট দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে বলা হয়েছিল মাথায় একটা সাঁইত্রিশ এম এমের ঢালাই করে দেওয়ার জন্য সেই ঢালাইটা আমরা করেছি সেই ঢালাইটা করার পরে কাঁচা অবস্থায় গাড়ি চলাচল করেছে যার জন্য সাইডগুলো ঠিক আছে মাঝগানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে পিএমজিএস যেহেতু রাস্তা সেক্ষেত্রে আমাদেরকে পুনরায় আবার করতে হবে তো সেটা আমরা আবার করতে আসার সময় ওই যে ওনারা বলছেন যে না এরা এরকম কেন হলো হ্যাঁ এই হাফ ইঞ্চি দিয়ে কেন ঢালাই করেছেন মানে নিম্নমানের মাল ব্যবহার করার অভিযোগ আসছে বলছেন কিন্তু যে কারণেই হোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিম্নমানের মাল ব্যবহার করা না করা এইগুলো তো আমাদের এসকুইএম এনকুইএম চেকিং থাকে সেইগুলোকে আমাদের মেনে চলতে হয় এবং একমাত্র পিএমজিএস এর রাস্তাতেই পাঁচ বছর মেনটেন্যান্স করতে হয় সেসব তো আমাদেরকে দায়িত্ব পালন করতেই হবে আর কিছুদিন পরেই আলু উঠবে রাস্তা খারাপ থাকলে আলু নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়বেন গ্রামবাসীরা তাই জেলা পরিষদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে আলু জমি আলু জমি সামনে সিজন আসছে লোডিং হবে কন্ট্রাক্টের কারণ করা হচ্ছে গ্রামবাসীদের অভিযোগ এটা যে এটা পুরোপুরি দুর্নীতি থাকতে কারণ রাস্তাটা যেভাবে তৈরি হয়েছে এই যে বৃহত্তর এই যে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ঢালাইটা হয়েছে এটা দুবার ধরা হয়েছে প্রথমে পাতলে করে করা হয়েছিল তারপরে আবার উচ্চ স্টন চিপ দিয়ে করা হয়েছে একদম ডাস পাথর এবং এমনও দেখা গেছে একটা সময় বালির বদলে ধুলো মেশানো হচ্ছে সেখানে সব ধরে দিল গাছটা গ্রামবাসীরা আপত্তি করেছিল না বালি দিয়ে আর পরে কথা হচ্ছে কি কন্ট্রাক্টর কি তার নিজের দুর্নীতি ঢাকার জন্য এটা করেছে অবশ্যই 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 निम्न मान डाली डर एवं मिनि प्लान सीमेंट दिए तैर कर ना जेते जेते रास्ता फिर नतुन मान एक गरते परिणत हो गए तो कन्ट्रैक्टर के আমরা এই বলার পর বলছে কন্ট্রাক্টার বলছে আমরা নিয়ম মাফিক মেনে আমরা করেছি হ্যাঁ তো এই যে রাস্তাটা মরণ ফাঁক তৈরি হয়েছে মানুষ যাতায়াত করতে গেলে পিছনে যদি কোনো গাড়ি পড়ে যায় ধুলোতে সিমেন্টে ধুলোতে তারা মানে একদম নাবিশ্বাস হয়ে যায় সুভাষ মজুমদারের রিপোর্ট হুগলি আজকে তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক উৎসব ও নবীন বরণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি ত্রিনামকুর ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট জনেরা তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে আজ বাৎসরিক উৎসব ও নবীনবরণ উৎসব পালিত হল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য হুগলি জেলা পরিষদের সভাপতি গোপাল রায় এছাড়াও তারকেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সামন্ত ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের টাউন সভাপতি অনুজ সিং তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের টাউন সভাপতি অনুজ সিং তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে অনুষ্ঠিত হল বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নবীনবরণ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সারাদিন ধরে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো সুভাষ মজুমদারের রিপোর্ট হুগলি আজকে চন্দনগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে শ্রীরামপুর মহিলা থানার ষষ্ঠ বছর উপলক্ষে রক্তদান শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে শ্রীরামপুর মহিলা থানার ষষ্ঠ বছর উপলক্ষে এক সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হলো এদিন মুমূর্ষ রোগীদের স্বার্থে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির পাশাপাশি রক্ত পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয় এই শিবিরে পুলিশ কর্মী ছাড়াও অংশ নেন সাধারণ মানুষ মঞ্চে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান উপপুরপ্রধান ও বিশিষ্ট জনেরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় এদিন প্রথমে মোমবাতি জ্বালিয়ে কেক কেটে মহিলা থানার জন্মদিন পালন করে এরপর অতিথিদের সম্বর্ধনা জানিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয় ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে চাপদানি রামদুরারি হিন্দি হাইস্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ইন্দিরা ময়দানে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি হেডকোয়ার্টার গোলাম সারোয়ার সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা চাপদানি রামদুলারি হিন্দি হাইস্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইন্দিরা ময়দানে এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি হেডকোয়ার্টার গুলাম সারোয়ার চাপদানি পুলিশ ফাঁড়ির জোনাল দিনেশ সিং কাউন্সিলর জিতেন্দ্র সিং সমাজসেবী পাপু জয়সওয়াল ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মীরা অতিথিদের সম্মান জানিয়ে এদিন কৃতীদের পুরস্কার প্রদান করা হয় এরপর মঞ্চে বক্তব্য রাখেন এসিপি পারমিতা ও নবনীতার রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন আসছি আবহাওয়ার খবরে আজ হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন চোদ্দ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ পরিমাণ চুয়ান্ন শতাংশ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে শেষ করার আগে খবরে বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার প্রশাসনিক তৎপরতায় কোন নগরের পর পোলবায় উদ্ধার বাগরোল ছমাসে ধুলিস রাস্তা ঠিকাদারকে ঘিরে বিক্ষোভ তারকেশ্বরে আজকে মতো খবর এই পর্যন্ত প্রতিদিন রাত আটটায় দেখুন হুগলি আজকে নমস্কার